பிறகு அதுக்கப்புறம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா பிறகு அந்த ஒரு அனுபவங்கள் வர்றது போறதுங்கிற மாதிரி இருக்கும்போது பிறகு நம்ம தேனி சாமின்னு சொல்லி ஒரு சாமி எனக்கு பழக்கமானாங்க அந்த தேனி சாமி கிட்ட பழக்கம் இது பண்ணும் பொழுது அவங்களுடைய அணுகுமுறையில கொஞ்சம் அந்த தியானங்கள் எல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் பண்றது எப்படிங்கிறது கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பா பண்றது எப்படிங்கறதெல்லாம் தெரிஞ்சது அப்ப அந்த மாதிரி பண்ணும் பொழுது என்னாச்சுன்னு சொல்லிக்கோமா நம்ம என்ன அனுபவத்தை நம்ம நிலைநிறுத்தணும் அதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த அனுபவம் ஏற்பட்டது அந்த ஒரு பிளிஸ் கான்சியஸ்னஸ்ல இருக்கிறது ஒரு பரவச நிலையில இருக்கிறதுங்கிறதெல்லாம் அது பெர்மனண்டாவே செட்டில் ஆயிட்டு அது அது வரைக்கும் என்னன்னு வருதும் போறதுங்கிற மாதிரி இருந்தது அப்புறம் அந்த அனுபவம் வந்து எனக்கிட்ட வந்தது வந்ததுதாங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு அந்த அனுபவம் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்து அந்த அனுபவத்திலே இருக்கிற மாதிரி அந்த பிளிஸ் கான்சியஸ்னஸ்ல இருக்கிறது அந்த பரவச நிலையிலே இருக்கிறதுங்கிற மாதிரி ஆயிட்டது அப்போ ஆனா என்னன்னு சொல்லிச்சா அந்த அனுபவத்துல இருந்தாலுமே இதுக்கப்புறமும் எங்கேயோ போகணுமே இது ஒன்றும் பூர்ணமா தெரியலையேங்கிற ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது ஆனால் பிரச்சனை ஒன்றும் கிடையாது நம்ம வந்து அந்த அந்த நேரத்தில் நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் நம்மளை பாதிக்காது நம்ம சூழ்நிலையில எது இருந்தாலும் நம்மளை ஒன்றும் டச் பண்ணாது ஏன்னா நம்ம வந்து ஆனந்தமா இருக்கிறோம் அதனால எந்த பிரச்சனையும் நம்மளை டச் பண்ண போறது இல்லை ஆனால் இருந்தாலும் கூட ஏதோ சம்திங் மிஸ் ஆகுதாங்கிற ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது அதே நேரத்தில் இன்னும் என்ன ஆச்சுன்னு அந்த அனுபவம் வந்து முதல்ல நல்லா தான் இருந்தது அந்த அனுபவத்தில் இருக்கும்போது நல்லா இருந்தது அந்த காலந்த அனுபவத்தினுடைய டியூரேஷன் கூட கூட என்னாச்சுன்னு சொல்லி சொன்னா அது வந்து பாடியை வந்து பாதிக்க ஆரம்பிச்சுட்டது ஏன்னா அந்த அனுபவம் அதுக்கப்புறம் தான் என்னன்னு சொன்னா எனக்கு டவுட் வந்து ஏன்னா வந்து ஒரு நல்ல இடத்துக்கு வந்துட்டோம்னு சொன்னா அது எல்லா வகையிலையும் நமக்கு நல்லதா இருக்கணும் பாடிக்கும் நல்லதா இருக்கணும் மனசுக்கும் நல்லதா இருக்கணும் ஆனா இது வந்து உடலை வந்து பாதிக்குது அப்ப இது நம்ம இது சரியில்லையேங்கிற மாதிரி ஒரு டவுட் வர ஆரம்பிச்சிருக்குது சரி சரி அப்ப இதுவுமே சரியில்லைன்னு சொன்னா அப்ப அடுத்தாப்ல என்ன இதுக்கப்புறம் என்னதான் என்னங்கிறது நமக்கு நமக்கு ஒன்றும் புரியல அது ஏன்னா அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லி பிறகு மெல்ல மெல்ல என்னன்னா உடல் பாதிக்க ஆரம்பிச்சதுனால மெல்ல மெல்ல அந்த அனுபவத்தை அப்புறம் வந்து விலகி விடுறதுக்கு என்ன உண்டுங்கிற மாதிரி அந்த அனுபவத்துல இருந்து விலகி விடுறதுக்குள்ள முயற்சி பண்ண ஆரம்பிச்சேன் அது வரைக்கும் அந்த அனுபவத்தை கேதர் பண்றதுக்குள்ள முயற்சி வந்து ஒரு அனுபவத்துல இருந்து விடுபடுறதுக்கான முயற்சியை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஏன்னா அது வந்து ஏதோ ஒரு வகையில நம்ம சப்போர்ட் பண்ணாதான் அந்த அனுபவம் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்ப நம்ம வந்து அதுல இருந்து விடுபடணும்னு நினைச்சோம்னு சொல்லி சொன்னா நாமளா முயற்சி பண்ற தன்மையை கொஞ்சம் குறைச்சிட்டோம் உடனே அது படிப்படியா அப்படி குறைய ஆரம்பிச்சது ஏன்னா நானா முயற்சி பண்ணல அதுவா வந்தா வரும் நானா முயற்சி பண்றது இல்லைங்கிற மாதிரி வரும் பொழுது மெல்ல மெல்ல இது பண்ணும்போது சரி அதுக்கப்புறம் அந்த ஹெல்த்தும் நார்மல் ஆக ஆரம்பிச்சிருது ஏன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த டைம்ல என்னன்னு சொல்லி சொன்னா கொஞ்சம் உடம்புல வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்த மாதிரி இருந்தது அது என்னன்னுட்டே சொல்ல முடியாது அளவுல சில டெஸ்ட் எல்லாம் ஸ்கேன் மேலாம் கூட பண்ணுங்க அதெல்லாம் பார்த்தாங்க ஒண்ணும் எல்லாமே நார்மல் தான் சொன்னாங்க வழிய அவங்களுக்கு எதுவுமே அசஸ் பண்ண முடியல அப்ப எனக்கே தெரிஞ்சது சரி நம்ம இந்த அனுபவம் தான் நம்மளை பாதிக்குதுங்கிறதும் தெரிஞ்சது பிறகு என்னன்னு பார்த்தாங்கன்னா நம்மள மாதிரி அனுபவங்கள் உள்ளவங்களையும் பார்த்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த அனுபவத்தினால நிறைய பாதிப்பு ஏற்பட்டது ஒவ்வொருத்தரும் சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க அப்போ சரிதான் அப்போ அந்த அனுபவத்தினால இது பண்ணும் போது பிறகு அனுபவத்தை நம்ம குறைச்சிட்டோம் பிறகு என்ன ஆச்சுன்னு சொன்னா சரி இந்த அனுபவத்தை குறைச்சாச்சு நம்ம அடைய வேண்டியது இதுதான் நினைச்சோம் ஆனா அதுதான் இல்லைன்னு தெருது சரி அப்போ அடுத்தாப்ல என்னங்கிற கேள்வி வந்து எனக்கே தெரியல நம்ம எங்க பார்த்தாலும் அதை பத்தி ஒண்ணும் இல்லை ஏன்னா எங்க பார்த்தாலுமே இந்த அனுபவத்தை தான் அது சேஷமா சொல்றாங்களோ இல்லைய இந்த அனுபவத்தை கடந்து அதை பத்தி பேசுறதுக்கு யாருக்குமே தெரியல நம்ம எங்க படிச்சாலும் எங்க புரட்டினாலுமே கூட இதை பத்தி ஒண்ணுமே ஒரு ஐடியாவுமே கண்டுபிடிக்க முடியல பிறகு என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லி சொன்னா ஒரு தடவை வந்து ஒரு சின்ன பிரச்சனை வேற ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனையே கிடையாது ஒரு சர்வசாதாரணமான பிரச்சனை அப்ப பிரச்சனை வரும்பொழுது கொஞ்சம் மனசுல ஒரு அஜிட்டேஷன் ஒரு பாதிப்பு எல்லாம் ஏற்பட்டது ஏன்னா அதுக்கு முன்னால அந்த பிளிஸ் கான்சியஸ்னஸ்ல இருக்கும் பொழுது எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் பாதிப்பு ஏற்படாது ஏன்னா நாமளே பிளிஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் பொழுது அதை எதுவுமே அசைக்க முடியாது அது அசைக்க முடியாதபடி ஒரு ஒரு தடமான சுவர் மாதிரி சொல்லும் ஒரு ராக்கு மாதிரி அப்படி இருக்குது எந்த இது வந்தாலும் அதுல மோதி அது பாட்டுக்கு போயிடும் பிரச்சனை இருந்தாலுமே கூட எதுவுமே நம்ம டச் பண்ணாதுங்கிற மாதிரி இருந்திருக்கும் இப்ப என்னா நம்ம அதை வந்து கம்ப்ளீட்டா இழந்துடுறோம் அந்த 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 ப்ரொட்டக்ஷனே இழந்ததுனால ஒரு சாதாரண பிரச்சனை கூட நம்ம மனசுல ஒரு அஜிட்டேஷனை கிரியேட் பண்ணுது அப்ப என்ன என்னடா நம்ம வந்து ஒரு நம்மளை வந்து ப்ரொடெக்ட் ப
இப்ப நமக்கு அந்த ஒரு தெளிவு ஏற்பட்ட பிறகு பிரச்சனைகள் எல்லாம் ஒரு ஒரு மேட்ராவே தெரியல அது பிரச்சனைகள் வரதான் நம்மள வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும்னு நினைக்கிற வரைக்கும் தான் ஒரு அகத்துல நம்ம எதையோ எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி ஏதோ ஒரு உயர்ந்த நிலையை மெயின்டைன் பண்ணி உயர்ந்த நிலையில இருந்து நாம எல்லாத்தையும் பேஸ் பண்ணணும்ங்கிற மாதிரி இருந்தது அணுகும் ஆனா இது வந்து நம்முடைய சாஸ்திரங்கள்ல பார்த்தான்னு சொல்லி சொன்னா அவங்க என்ன வேற மாதிரி என்ன சொல்லுவாங்கன்னு சொல்லி சொன்னா உன்னுடைய நிஜ சொரூபம் ஆன்ம சொரூபம் நீ ஆன்மாங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டான்னு சொல்லி சொன்னா உனக்கு முக்தி கிடைக்கும் மாதிரி அப்படி சொல்றாங்க இப்ப அது ஆன்ம சொரூபங்கிறது கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு சொல்லி சொன்னா ஆன்மாவை அறியறதுங்கிறதே சாத்தியமே கிடையாது ஆன்னா ஆன்மாவை அறியறதுக்கே சாத்தியம் இல்லை நமக்கு வந்து நம்முடைய சென்சஸ் மூலமா எல்லாம் ஆன்மா அறிய முடியாது நம்முடைய மனசாலையோ சென்சஸாலையோ ஆன்மா அறியவே முடியாது ஆனா அப்படி இருக்கும் பொழுது என்னன்னு சொல்லி சொன்னா அப்ப ஆன்மாவை தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நீ முக்தி அடையலான்னு சொல்லி மொத்தத்துல என்னன்னு சொல்லி சொன்னா அந்த மனதை கடந்த ஒண்ணுன்னு சொல்லும் பொழுது மனசை புறக்கணிக்கணுங்கிறத மீனிங்ல தான் அவங்க அந்த ஆன்மாவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க இப்ப உதாரணமா நம்ம வந்து ஒரு படிக்கட்டு ஏறுறோம் மாடி படிக்கட்டுல ஏறுறோம் மேல் படியில கால் வச்சுதான் கீழே உள்ள படியில உள்ள காலை நம்மளால எடுக்க முடியும் கீழே உள்ள படியில கிடந்து காலை எடுக்கணும்னா மேல் படியில கால் வைக்கணும் அப்படி இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னா நீங்க வந்து ஜம்ப் பண்ணி ஜம்ப் பண்ணி எல்லாம் போக முடியாது ஜம்ப் பண்ணி ஜம்ப் பண்ணி போனீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா இடையில போக வேண்டியது வந்துடும் இப்ப அந்த மாதிரி என்னன்னு சொல்லி சொன்னா இந்த ஆன்மான்னு சொல்லி ஒரு ஹோல்ட பிடிச்சிக்கிட்டு மனசை விடணும்ங்கிற ஒரு பர்பஸ்ல அவங்க அந்த மாதிரி வழிகாட்டுறாங்க ஆனா அது நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்கன்னு சொன்னா கடைசி வரைக்கும் நான் ஆன்மாவை தெரிஞ்சுக்கிடாம விட மாட்டேன்னு சொல்லி ஒத்த கால நின்றுடுறாங்க கடைசி வரைக்கும் ஆன்மாவை தெரியவே முடியாதுங்கிற அளவுக்கு வரல அதனால அந்த மாதிரி முயற்சியில பண்றவங்க எல்லாமே கூட கத கடைசியில ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒன்னும் முடியலன்னு சொல்லி ஃபன்காய் உட்காரும் பொழுது தானா அந்த நிகழ்ச்சி வந்துடுது ஏதோ ஒரு இடத்துல அவங்களுக்கு ஒரு சும்மா இருக்கக்கூடிய நிலம அவங்களுக்கு கிடைச்சிருது எதுவுமே பண்ண முடியாத ஒரு நிலையில அவங்களுக்கு அந்த நிலை ஏற்படுது அதனால நிறைய ஞானிகள் வந்து ஏதோ ஒரு வகையில அடைறாங்க அடைஞ்சாங்கன்னா எப்படித்தான் அடைஞ்சோன்னே தெரியாத அளவுல அடைஞ்சிடுறாங்க ஏன்னா அது வந்து எந்த பயிற்சி எந்த முயற்சியும் பண்ணி அடைய முடியாது அப்ப இதே மாதிரிதான் ஒருத்தர் நம்ம அந்நிய முகாம் மீட்டிங் எல்லாம் வருவாரு அப்ப அவரும் ஏதோ ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன்ல ஒரு முயற்சி பண்ணிருக்கிறாரு பண்ணும் பொழுது அந்த இன்ஸ்டிடியூஷனுடைய தலைவர்கிட்ட நேரடியாகவே கேட்டிருக்காரு நீங்க என்னெல்லாமோ பயிற்சி இல்லாம முயற்சி இல்லாம கொடுக்குறீங்க உங்களுடைய பயிற்சி முயற்சிகள்ல நிறைய அனுபவங்கள் எல்லாம் கிடைக்குது ஆனா யாரும் ஞானம் அடைஞ்ச மாதிரி தெரியலையே நீங்களும் கூட உங்களுக்கு அந்த ஞானங்கள் நீங்க பயிற்சி பண்றதுனால அந்த ஞானம் கிடைச்சதாக நீங்களும் சொல்லல ஏதோ ஒரு வகையில எதிர்பாராம உங்களுக்கு ஞானம் கிடைச்சதா நீங்களும் சொல்றீங்க அப்போ இது வந்து பயிற்சி முயற்சிக்கும் ஞானத்துக்கும் சம்பந்தமே இருந்த மாதிரி தெரியலையே அப்போ எப்படிதான் இந்த ஞானத்தை அடையிறதுன்னு சொல்லும் பொழுது அவருக்கும் அதை வழிகாட்ட தெரியல ஏன்னா இது வந்து என்னன்னு சொல்லி சொன்னா கடைசியில எல்லாத்தையும் முட்டி பார்த்துட்டு நம்மள நிர்கதியா நமக்கு ஒன்னும் முடியலங்கிற ஒரு கையேறு நிலை ஒரு டெஸ்பரேட் கண்டிஷன்ல நம்ம மைண்டு தானாவே செயல்பட ஆரம்பிச்சது அப்ப மைண்ட் வந்து நாம இயக்குற மைண்டு அது தானாயிங்கிற மாதிரி ஒரு கண்டிஷனுக்கு வரும் பொழுது அப்ப அந்த லிபரேஷன் ஏற்படுது எல்லா ஞானிகளுக்கும் இப்படிதான் ஏற்பட்டிருக்கு நாம